chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de mon au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et, après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il le fait et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur. » car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'esprit lui dit, « Voici trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se posterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il a défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. » Mais Dieu m'a appris à ne, à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, « Il y a quatre jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la neuvième heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors, Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, 
Après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous, qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? » Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Ce quoi, ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux.